Gusto mo ba ng mahaba? Mahilig ka ba sa malaki? What? Ako, mahilig ako sa malaking sasakyan. Oh, tara, testing na natin to. Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review namin ay yung Photon Traveler XL! Ano, ready ka na? Tara na! Magpasalamat muna tayo sa Photon Bacoor sa pagpapahiram nila sa atin ng sasakyan. Introduce ko rin muna kayo sa mga katandem natin dito, si na Ma'am Aya and Ma'am Michelle. Hi, Hi mga katandem! Ako po pala si Michelle Hokutan, Sales Executive. Ako po si Aya Pobirik, Sales Executive. Iniimbitahan po namin kayong pumunta at mag-test drive ng mga sasakyan namin dito sa Photon Bacoor. Meron kaming heavy-duty trucks, light-duty trucks, and passengers' vehicle. Kita-kita tayo dito! Kung interesado kayo sa kahit anong photon na sasakyan, i-click nyo lang yung link ng website namin na nasa description sa baba. Ito ang website ng RIT Riding in Tandem. Kung gusto nyo kumuha ng sasakyan, i-click nyo lang to, tapos i-click nyo to. ISF 2.8 liter CRTI 16 valve turbo intercooler diesel engine. May maximum output ito na 148 horsepower at 3,600 rpm at may maximum torque naman na 325 newton meters at 1,400 to 3,000 rpm. Ang transmission nito ay 5-speed manual. Nagahanap ba kayo ng ultimate pang outing o pang gala na sasakyan? Yung tipong kasha kayong lahat sa iisang sasakyan pero hindi ka mahalan. Ito ang bagay sa inyo. Pero sabi nga ni Kim Chu, bawal lumabas o bawal lumabas. Saka ka na mag out of town pag pwede na. Pero kung need talaga, makakapag social distancing pa rin naman kayo sa loob. Marami pa rin makakasakay dahil 6 rows ito. Gigantic ang 19-seater van na to. Ang haba! Bubble top at sloping ang unahan. May konting nakalabas ng nguso. Gigantic ang windshield at ang headlights. Halo dyan ang headlamps. LED naman ng signal lights. Separated sila sa loob ng chrome casing. Halo dyan din ang fog lamp na may matte black na casing. Tatlong chrome lines na may logo ang design ng grill. Dalawang matte black na lines naman sa bumper. Sa side, papunta ng basang laki at haba nito. 5-4 nga pala ako, ha? Sa driver side, may tatlong artista windows. Ang gas tank, katabi lang ng pinto ng driver. Chrome naman ang door handles at ang side mirror. Regular naman ang antena. Nilagyan din nila ng sticker design sa side magkabilaan. 170mm ang minimum ground clearance. Sa gulong naman, aluminum ang rims. Ang size naman nito, 215, 75, or 16. Disc brakes ang unahan. Drum brakes naman sa likod. Sa passenger side naman, andito yung sliding door at meron ding dalawang artista windows. Sa likod, magkakamukha lang lahat ng photo na van. Ang pinagkaiba lang nito, mas mataas to at mas malapad. Vertical lang taillights, halogen lahat. May third brake light, washer, wiper, defogger, at mirror. May reverse camera at apat na rear parking sensors. Nasa ilalim naman yung spare tire. Para sa mga masinsi ng car reviews, subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami yan. Kung meron kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya gusto nyo tong ipa-review, i-comment nyo na yan. Gusto nyo nang makita loob nito, no? Pero bago yan, pakita ko muna sa inyo to. Ito ang susi ng Traveler XL. Meron lang siyang logo ng photon sa gitna. Solid naman. O tara na! Visit nyo muna yung website namin. www.rit-ridingintandem.com O ito na! I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know? I said, uh, I said, damn, it's gonna be a long night.
it's gonna be a long night. Ang laki mga katandem, no? Ngayon bago tayo mag-space test, ang adjustment natin ng manibela, tilt lang, wala siyang telescopic. Yung upuan naman natin, na-adjust siya paabante at atras, tapos nare-recline din tong sandalan. Ngayon sa space test naman natin, maluwag yung tuhod ko. Yung ulo ko naman, sobra pa sa isang dangkal. 5'8 ako, ha? Check naman natin sa likod. Eto na tayo sa likod. Diyos ko po, napakaraming upuan nito. Pero hindi na natin isa-isahin lahat, ha? Yung iba na lang. Sa tuhod natin, napakalaki ng space. Pero dun sa paa, medyo saktuhan lang yung paa ko dito. Check naman natin yung ibang upuan sa likod. Simula dito sa pangalawang row hanggang sa pinakalikod, pare-parehas lang naman yung space natin. Yung tuhod ko, saktuhan lang din. Yung headroom natin, ubod ng laki. Sa paa naman natin, naisushoot ko siya sa ilalim. Kala nyo si RM lang ang may space test. Ako rin, no? Ang legroom ko, kasha ang isang fist. Pwede ko rin stretch yung pa ako. At para naman sa headroom, i-explain ko pa ba? <laughs> Kamusta naman kaya ang space dito? Tingnan nga natin. You know, nakatayo pa yung G-test natin. Plus, pwede mo rin tong ihiga. Tatapon nga lang yung tubig. Kung kailangan mo pa ng more space, madali lang yan. Ganito lang ang gagawin mo. Una, tanggalin natin yung headrest. Pangalawa, itutupi natin yung sandalan gamit yung switch sa gilid. Ipupush mo lang siya pa forward. Pangatlo, push mo lang to pa forward, tapos angat mo yung upuan. Pangapat, ibaba mo lang yung paa, tapos isabit mo to sa ibabaw. O, oh, pwede na, ba? Diba? Tapos kung kailangan mo pa ng space, pwede mo rin itupi itong kabilang side. Plus, kung kailangan mo talaga ng malaki pang space, ayan, yung daanan sa gitna hanggang dulo, pwede. It's kaliko time! Simulan na natin sa ibabaw. Yung materialis natin dito sa ibabaw, matibay naman, eh, no? Solid na solid, mukhang tatagal. Yung mga visors natin, walang salamin dito sa side na to, pero sa passenger side, meron siyang salamin. May ilaw siya sa unahan. Ang rear view mirror natin, meron siyang night and day. Ang pintuan natin, puro plastic. So, mukha naman siyang matibay. Meron siyang criss-cross design. Tapos, yung mga switches natin, nakalagay siya sa parang casing na silver. Okay din naman siyang pindutin. Sa ilalim, meron siyang bottle holder at saka meron siyang mini compartment. Medyo mababaw nga lang yung lalagyanan ng bote. Sa manibela naman natin, simple lang siya. Walang mga pindutan. Pero, leather wrap. May stitchings pa. Tapos, may photo na emblem sa gitna. Meron siyang compartment sa gilid ng manibela. Sa instrument cluster naman natin, simple lang din yung design. May white siya na backlight, readable naman yung nakasulat. Sa left side, nandito yung speedometer natin. Sa right side, tachometer. Sa gitna naman, nandito yung gasoline gauge natin at saka temperature gauge natin. Na-adjust din yung brightness ng instrument cluster. Meron siyang pang-adjust ng headlights at ang hazard switch niya nasa gilid ng instrument cluster. Ang dashboard naman natin, industrial yung datingan, pero sigurado naman akong matigas kagaya ng mga sidings natin at nung ceiling. Solid na solid naman siya. Pag tinignan mo pa siya, napakalapad as in napakalaki ng dashboard. Sa gitna nito, nandito yung infotainment system natin. 6 inches ang infotainment system natin. May Bluetooth function to, USB meron din. At ito na rin yung screen natin para sa reverse camera. Buti na lang meron dahil napakahaba talaga nito. Ang aircon system naman natin manual. So andito sa left side yung fan niya, tapos nasa right side yung thermostat. Sa baba naman nito, ito yung mga controls natin para sa likod na aircon. Ang shifter naman natin, dashboard mounted siya. So medyo mataas siya ng konti dun sa mga usual na nandito sa baba. Ang handbrake naman, dihila. Meron siyang power supply at nagdo-double din na lighter at meron din siyang ashtray. Sa gilid ng infotainment system natin, meron siyang dalawang compartment. Sa right side pa, nandiyan yung airbag natin. 
Sa baba, ito na yung napakalaki nating glove compartment as in ang haba. <laughs> sa baba ulit, meron tayong compartment. Sa gilid nito, merong USB na power supply. Ang space natin dito sa harapan, napakalapad talaga. Tatlo lang yung upuan dito pero kasya apat na tao. Kung dalawa lang naman yung uupo sa unahan, pwede mong itupi itong upuan sa gitna. Yun! Sa likod ng sandalan, marami pa siyang compartment. I-add mo pa, meron pa siyang dalawang extra cup holders. Ang upuan naman natin, masarap din siyang upuan. Cloth nga lang siya, hindi siya leather. Tingnan naman natin kung anong meron sa likod. Dito sa likod, pag pumasok ka, meron kang dalawang steps. Meron na ring ilaw doon para hindi ka madapa, makita mo yung dadaanan mo. Meron ka rin ditong dalawang handle, kung mabigat katawan mo, madala mo pa ibabaw. Meron tayong nag-iisang jump seat. Sa ibabaw natin, meron tayong anim na pahabang vents ng aircon. Tapos sa bandang gitna niya, meron tayong sham na bilog na vents ng aircon. Napakarami, di ba? Mamaya susubukan natin kung malamig nga yung napakaraming vents na yan. Ang ilaw naman natin dito sa likod, dalawa. Isa dito sa gitna, isa sa pinakalikod. Sa buong likod, dadalawa ang cup holder natin. Nasa kaliwang side ng pinakaunahan na seats. Sa bandang ibabaw, meron tayong kulay pula dyan. Yung pula na yan, pang ng salamin para makalabas ka sa salamin if emergency. Lahat ng mga upuan natin dito sa likod, merong seat belt at headrest. Ay, maliban pala dito. <laughs> Lahat ng rows din dito, merong compartment sa left side at saka sa right side. Lahat din ng upuan sa ilalim, makakapaglagay ka ng gamit kasi butas. Sa sliding door niya, meron naman dito ang nag-iisang bottle holder. Sa likuran ng driver seat, meron tayong lalagyan ng fire extinguisher for emergency rin. Simula second row hanggang fifth row, merong mga handle sa unahan. Dito sa likod, ang babaan ng spare tire nandito. Pasalamat nga pala tayo sa sponsor nitong video na to, ang DDPi at ang dashcam nila na Mola N3. Ngayon, papakita ako sa inyo ang night and day recording niya para makita nyo kung maganda ba o ano ba. Meron siyang 2K recording, super capacitors, SR Sense Reality na masesense niya ang G-forces, acceleration, sharp turns, uphill, downhill, at track monitoring. Meron din siyang 2-fold rotation symmetrical connector, 140 degrees din ang recording niya, at meron siyang parking monitoring for 24 hours bantay sa kotse mo. Click nyo lang yung link sa baba kung gusto nyong bumili at may discount coupon pa tayo. At meron din kaming raffle nito every Thursday 8pm. Nood lang kayo para makita nyo yung mechanics or check nyo yung Facebook page namin. Buong October 2020 mamimigay kami to every Thursday 8pm. Tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Ano game? Game na ako pero si RM lang ang magte-test drive ha, kasi manual to. Alam niyo yung mga katandem sa totoo lang ah. Ninenervis ako ngayon. Napakalaki kasi nito nga. Sa kaya na ito napakahaba. At dahil mahaba siya, kukuha tayo ng buhelo. Okay. Yun no, libre. <laughs> yung clutch niya, madali lang timplahin. So hindi ka naman mamamatayan ng ano. Pag hindi mo pa kabisado, hindi ka naman mamamatayan. Kagaya ako, hindi ko pa kabisado, hindi naman namatay. Ang steering niya, medyo may bigat, pero hindi naman sobrang bigat. Manageable naman siya. Parang ang SUV, ganun lang kabigat yung steering niya. Yung clutch niya, napakagaan lang niyang ilipat. Yung shifting naman niya dito sa shifter, sa stick niya, madali lang din. Kaso yun niya, ano kasi siya, steering wheel mounted, so medyo mataas siya ng konti. Pero, pag nakababa naman tong armrest, madali lang kasi nakapatong lang yung kamay mo sa armrest. Etong tanong, Napakahaba nito, parang dalawang kotse haba. <laughs> Tingnan natin ang U-turn. <laughs> okay, parang medyo kinakabahan ako ah. <laughs> parang Ay, dapat ka. bumuelo ka dito ito, sa ito, 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 ito. na ako sa ano, sa right ng konti. Okay. Tingnan natin. 
Isa, dalawa. Tatlo. Tatlo. <laughs> Bumuelo pa yun, ha? <laughs> Bumuelo na ako, pero tatlong lane yung kinain niya. Pero understandable naman, kasi sobrang laki naman talaga nito. Napakahaba talaga. Ang engine naman niya, sa normal driving, rinig mo siya. Ayun, o. Pero hindi naman masakit sa tenga. Pero rinig mo yung engine. Ang braking naman, in fairness, kasi ano to eh, disc brake sa unahan, drum brake yung likod, pero may stopping power siya. Okay. Tinry ko rin yung engine braking natin. So, malakas din yung engine brake natin. So, pag pababa ka nito, downhill ka, malamang kayang-kaya niya. Kasi manual nga eh, makakapag-engine brake ka, tas malakas din naman yung preno. Sa suspension naman niya, 19-seater kasi to. Apat lang kaming nakasakay. So, medyo ramdam ko yung talbog niya. Eh, dyan ba sa, ano, sa likod? Dito naman sa second row, matalbog din siya. Pero yung aircon naman, dahil nga malapit sa akin yung aircon, kahit nakalaw siya, malakas. Malamig. <laughs> eh, ano kaya? Try mo rin doon sa pinakalikod. Yung okay. Yung suspension doon sa likod. Sige, tatry ko naman sa gitna at saka doon sa pinakalikod. Eh, maganda pre, ano? Maganda ang braking. Oh, hindi nakakaano. Nag-neutral ako eh, pero ayun, may kagat. Sa normal driving yun ha, mamaya try natin pagka medyo mabilis. Mag-U-turn na pala tayo dapat, no? <laughs> Naku, Diyos ko po. O, oh, kamusta yung ano dyan sa likod? Suspension dyan. Dito naman sa gitna, dahil nga apat tayo, matalbog pa rin siya. Pero yung aircon nga, katulad dito sa harapan, merong mga vents din kasi dito sa gitna eh, kaya malamig pa rin. Try ko naman doon sa likod ha. U-turn. <laughs> Pag di tayo naka-U-turn, saan tayo mag-U-turn? Kinabahan ako, kala ko walang U-turn. Meron nga. <laughs> o sige, sa likod, kamusta suspension? Dito naman sa likod, ito ang pinakamatalbog dahil nga apat lang tayo. Nasaramdam mo dito yung bounce dun sa gulong. Pero malakas pa rin kasi hanggang dito may aircon vent. So kahit low or medium, abot na abot yung aircon. Pasok sa pangatlong linya. <laughs> Whew, kailangan talaga dito, driving skills mo. Wala, laki talaga eh. Ang haba. In fairness naman sa driving, napakadali lang niyang i-drive yung pagka mga diretsyong ganito. Kasi yung visibility niya maganda. Tapos ang taas-taas natin sa kalsada. Yung mga uh, side mirrors naman natin, magnified siya. Kaya kita mo, malaki. Masarap to pagka long distance. Kasama mo yung mga pamilya mo, pwedeng-pwede. Nakakabaka kasi, kasi sobrang laki, pero pag ginagamit mo, okay lang pala. Mas gaganda siguro suspension nito kung puno, no? Oo, oh, sigurado yan, pagka marami. At least siguro kalahati, okay mm. yan. Ngayon naman, medyo bilisan natin ng konti. Tingnan natin kung may ibibubuga ba itong makina na to. In fairness, ha? Pagka binirit mo siya, meron din siyang ibibigay. <laughs> oh, in fairness ha, nakakaano ha, pwede ha. May lakas din to. At saka yung gearing niya, yung primera niya, pang ano talaga, pang kargahan. Medyo mabagal siya pero mararamdaman mo, mapower yung primera niya. Design talaga to para sa ano maramihan. So hindi ka kakabahan sa transmission mo kasi ngayon. Ang maramihan yung design niya. Pang mabigatan pala, high torque. Pero nakakatuwa oh. Bumibilis din eh. Ayun, yung shifting din pala niya, pagka from stop, tas ilalagay mo sa primera. Yun oh, may kunat siya. May kunat ipasok sa primera. Pero pagdating mo sa segunda, mas gumagaan. Ayo, tas tresera same na ng kwarta, kinta. Pagpasok mo lang eh no, from stop. May kunat lang siyang ipasok sa primera. No, patay hindi tayo makakabuelo. <laughs> kaya pa rin kaya hindi ako makakabuelo. Uh, sobra. <laughs> hindi ako nakabuelo, tatlot kalahating lane yung U-turn. <laughs> okay, bisa natin. Ulin din, no? O? Oh? Inawaan lang kayong... 
Oo? Oh? Kaso nakakatakot, dahan-dahan na tayo. <laughs> Matulin din pag hinataw. Kaso ano, highly not recommended kasi ang laki. Tapos yung body roll, nakakatakot. <laughs> <laughs> nakakatawa ayun o pagka mga curve na kalsada nga lang slow down kasi ang lakas ng ano, body roll natural, ang taas tsaka ang laki busina, try natin okay lang in fairness nakakagulat talaga ha? kasi na-imagine ko kasi 2.8 liters yung diesel engine nya tapos ang laki-laki ng katawan halos parang dalawang coaching pinagsama siguro bigat nito pero in fairness kaya nya kaya niyang dalin at tumutulin pa. Tapos isang concern ko pa kasi kanina nga, drum brakes yung likod. Pero yung braking niya, okay din. Pasado. Yung aircon, malakas din. Radyo, ito na pala. Okay, stop na natin. <laughs> okay, stop na natin. So yung radyo niya, ano, nothing to write about. <laughs> Medyo matining siya. Ang Photon Traveler na 15 at 16 seater ay nagkakahalaga ng 1,495,000 pesos. Ang nireview naman namin na Traveler XL 19 seater ay nagkakahalaga ng 1,645,000 pesos. Ang warranty nito ay 5 years or 150,000 kilometers, whichever comes first. Para sa safety and security features, meron itong anti-lock brake system with electronic brake distribution, Seatbelt Reminder, 3-point ELR Seatbelts, Child Safety Lock, Dual Airbags, Central Control Lock, LED Third Brake Light, Rear Under Mirrors, at apat na probe reverse sensors with camera. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. <laughs> o, una na ako ha. Unang bad na nakita ko dito, yung suspension talaga matalbog. Pero kasi, hindi naman namin napuno tong van na to. Aapat lang kami. Dalawang lalaki, tsaka dalawang babae. Isa lang dun yung mabigat. <laughs> Next naman sa akin, mahaba kasi talaga to, tsaka malaki yung sasakyan. So, pagka mga maliliit yung kalsada, medyo mahihirapan ka, lalo na yung U-turn. Kasi sa U-turn, tatlong lane yung kinain niya, may buwelo pa ako. Ganun kasi siya kalaki, ganun siya kahaba. Pero, syempre, dapat tanggap mo na yun pagka bibili ka ng ganito kalaking sasakyan. Sumunod naman, yung mga upuan, built siya for Asian size. O sa Asian built lang siya pwede. Next naman sa akin na bad, yung trani kasi niya, yung shifter niya, may konting kunat lang pagpasok ng Primera. Pero okay lang naman, sanayan lang naman siya. Hindi naman siya nakakangawit o ano. Next naman, yung mga plastic dito sa loob, hindi perfect yung fitting niya. Pero, in fairness naman sa kanya, matitibay naman yung mga plastic na yun. Matitigas naman nung kinatoko eh. Last na lang, itong bukasan ng pinto dito sa sliding door, medyo matigas ang buksan. Pero pag na-open mo na siya, madulas naman siya pag in-slide na. O, oh, good naman tayo. Okay, so oh, na. O, sige, unang good sa akin yung engine. 2.8 liter na Cummins. Akala ko talaga kakapusin to. Pero malakas yung makina niya. Tapos pag hinataw mo, may bigay siya. So, okay na okay sa akin yung makina niya. Next naman, yung aircon. Kahit saan ka umupo, malamig. Kasi saan katutak yung aircon vents. Sumunod yung preno, kasi napakalaki talaga nito eh, tapos drum brakes, pero nung ginamit ko na, malakas din siya. Sumunod naman yung presyo niya, mas mura pa sa SUV, pero 90 na katao ang pwedeng sumakay, o ba? Diba? Next na good sa akin, dahil nga napakahaba nito, nako maraming maraming salamat po ton. Kasi meron siyang reverse camera, meron siyang parking sensor sa likod, at meron pa siyang salamin na nakasabit, makikita mo yung likod din. So yun, napakaganda nung addition. Next naman, para sa akin, yung headroom, syempre. Kayang-kaya kong tumayo dito sa loob. <laughs> Wala na akong maisip, verdict na tayo. O, okay. sino na? Una na ako. O, sige. Para sa akin, ito yung para sa mga pamilya na nakatira sa compound. Bakit? Pag-aalis, pwedeng isang sasakyan na lang kayo lahat. So yung sa tita mo, yung sa tito mo at sa pamilya nyo, kahit sama-sama pa kayo kasamang lolo't lola mo, pwede kayo lahat sumakay. Idagdag ko lang din doon sa sinabi niya. Napakaganda rin i-customize nitong sasakyan na to. Dahil nga ang ganda ng headroom, napakalaki. So pwede kang tanggalin mo yung upuan, maglagay ka ng kama mo, 
o maglagay ka ng mga captain's chair. Ang gandang baguhin nitong loob na to, yung interior, maglagay ka ng malaking TV. Kasi ang luwag, kahit anong maisip mo, pwede mong ilagay. Kahit CR, kakasya dito sa laki. Sana may natutunan kayo sa episode na to. Maraming maraming salamat po sa pananood. Ano, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay Arnie at Elaine. RIT, riding in tandem.